Baba penye uko. Mi kama msichana wako kwanza na kupenda sana. Ukujua kile nilipitia jela. Nilikuwa nataka chakula. Si kupata. Nilikuwa natafuta mtu wa kuje anione. Si kupata. Nilikuwa ngoja. At least ato kuja jela unipembeleze. Haku kuja. Lakini yote ni limsamea. Hapo ndiyo mama lini hangi. Nyo nikona. Mama wako ataishi kuwa mama wako. Na suwali ya kwanza nilembia mama. Mimi hata nikiwa piga. Iyo yote tulikuwa tumefunzo kwa mama funzo. Sisi ya tukwe chukia. Hata wala watoto wako huko. Tukimaneji kuatoa. Wanakupenda sana. Mama mungai. Tabitha. You did one mistake. Kuingia kwa hiyo nyumba. Hiyo ndo mistake nyo ulifanya. Ukakata nisome. Na nyanyo asome. Ukakata tukai karibu na kifua ya babangu. Umejionea. Mungu alikondole uyo mwenye uliko nataka asome. Iyo ni punishment na judgment. Na sito agopa kukuambia hivyo. Kama we ni mwerevu ndo keyo nyumba si yako. Na uyo baba si baba ya watoto wako. Na si mze wako. Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Gogi. Now, a few days ago, we brought you the story of Virginia Wangari Kamodo, the woman who lost her husband to her best friend and is now fighting to regain custody of her other six children. Today, we get to sit with one of her child, one who we remember in a video that went viral in 2015. She's the one in red, and we can see her beating her mother up. So, why did she beat her, and why did they impress? prison their own mother so without further ado allow me to let her introduce herself hello hello hi hi mambo toa sana please je introduce okay mimi naitwa Lucy Nyawera na nasemanga naitwa Lucy Nyawera Kamoto ju babangu ataishi kuwa babangu na sitapata baba mwingine Mm. Wow, mm. na najua wa Kenya wengi sana Lucy mm. mm. wanakukumbuka kwa ile video ya 2015. Hata eh. kuna wengine walikuwa wanasema ni kama umeenda taekwondo. Eh, watu wengi walikuwa wanasema <laughs> hivyo. Eh. Ni juu tulishi mimi na babangu familia yetu mm. tulishi kupenda resto mm -hmm. na tulishi kupenda movie za DJ Afro. Okay. Sasa ndio unaona pale nafanya taekwondo eh. unaona niko niko poa kabisa. Eh. Lakini mimi ni yule msichana. Mm -hmm. Watu wengi wanakatanga. Eh. Wanasema hapana au natudanganya. Juu nimechange sana nikiwa yeah. na hizo nguo. Yeah. Sasa naka mtu mwingine. Different But kamisa. nasema na kuanga niko different mm. juu niliona ukweli hiyo different. Mm -hmm. eh. Wow. Eh. So kwa pale home eh. kama ni Reso, Stone Cold, The Rock, Undertaker. Eh, tulikuwa tunacheza na watoto wetu. Eh. Juu maisha yetu ilikuanga ya raha. Nikianza mambo ya maisha yetu. Mm. Ilikuanga maisha ya raha. Babangu alitupenda sana. Mm -hmm. Mimi nilizaliwa 1997. Mm -hmm. Na hata babangu akikuja kuchange tulishanga. Mm -hmm. Na tukasema kuna kitu. Mm -hmm. Juu maisha yetu hata tukiwa kwa plot, babangu hungecheza na sisi watoto wake. Yeah. Alitupenda sana. Mm -hmm. Babangu alikuwa anatupenda. Wow. Sana sana alikuwa na upendo mwingi sana. Uh -huh. Ninashangaanga. Unashanga. Mm -hmm. Na pale pale katika ndoa ya babako na mamako walikuwa mm -hmm. walikuwa ah. wazazi wa aina ipi? walikuwa wazazi kama kuna familia ilikuwa inatambulika eh. ni hiyo yetu uh -huh. babangu alipenda mamangu sana hata alikuwa anafurahia akisikia anapewa watoto eh. every year every year so tulikuwa tuna hata tunaenda tunauliza mama unatuletea ka sister visa ama ka, ka brother Okay. Mama anatuambia tuongoje. Kwa sababu mlijua kila mwaka, kila mwaka. mama atapata katoi kengine. Eh, na ilikuwa baraka mm -hmm. na ilikuwa furaha. Mm. Maisha ilikuwa tu raha. Wow. Na babangu wako itucha. Alikuwa anatuchapa makosa enye inaeleweka. Mm. Ile, ile ya uzazi. Ya ile ya ukuyu tumekosea. Mm -hmm. eh. Manguo, shopping, toys. Ah. Na kumka babangu every exam. Eh. Najua babangu anakumbuka. Eh. Alikuwa anapiga simu. Mmepa, wamepata max ngapi? Mamangu anasema Nyawira amepata 250. Mm. Huyu amepata 300. Huyu eh. amepata 400. Uh -huh. Babangu anatuletea chocolate. Unaona hizi za 
350 zikubwa za yes. nini yes. juu tulikuwa tena tumebarikiwa na Mungu mm. ki pesa mm -hmm. tulikuwa tumebarikiwa hakuna kitu tulikuwa tunakosa Lucy mm. life ili change lini life ili change 2015 after nimemaliza form 4 mm -hmm. sisi tulielewa sijasema tulielewa kwa kanisa ya kitamba mm. hivi venye unazaa mtoto mi nilijipata kwa hiyo kanisa tunafunzwa kuna mambo na prophecy Mungu amesema so ujue kenye unafunzanga mtoto kuanzia pale chini ndo atashika mm. so ndio maisha ya mazee ya mama ikaanza ku change mimi juu nilikuwa ujue brother yangu huyu mkubwa Davis mm. Mm. tunabitanga Davis mm. ali, alikuwa amefukuzwa alikuwa amekoroshana na baba yangu mm -hmm. so akaambo kama hivyo ndo anataka aende ajipe shughuli juu tena amefikisha 18 so mimi ndo niliacha nikiwa mkuru so na sasa hapo ndio ulisimamia ufasti nilisimamia ya okay. na babangu alinipenda sana mm. alinipenda sana mm -hmm. so ndio siku moja okay nilikuwa naona mam na baba wameanza tu hawaelewani siku moja nilipata mama kitembea hapo kwa corridor na mm. uchungu mwingi sana ya akakatoto kanaitwa Enjo Maria mm. nikamuuliza mam ni nini baba kupeleki hospitali hospitali mm akaniambia wako huko sijui anaambiana nini na mama mungai na mama simami ni uchungu akitembea kwa corridor eh. akaniambia sijui nini baba na Tabitha wanaongea huko ndani mm. so sisi tu kwa hiyo Tabitha ndio anatukula eh. ama ndio atakuja kutuharibia mm. so after 30 minutes madhe, ma, uchungu ina inamkula ndio alienda kawaita wakampeleka hospitali mm. but sasa venye walimpeleka hospitali tuliitwa tukaambo sasa mama yenu muachane na yeye. Hata akikuja na huyo mtoto nisione mtu anamkimbililia. Wow. Eh. Hata anything it happen. Mama yenu akikuja muoneshe ile room ndo ataingia. So ujue kenye umeenda na kenye umeonyeshwa ndio una unashika. Hamuulizi maswali kwa nini dadi? Ah ah tuwezi uliza. Juu sasa si tumambue Mungu amesema kwanza muondokee mama yenu mumpe time so hakuna kwa nini si tunaambo tu tumuondoke mm. so ndio madhe alienda akapata mtoi the following day akakuja akashanga mbona tumkimbilili mbona tumuulize amepata mtoto mgani mm. yeye akaona akaingia tukamuonesha tuliamba baba ukikuja uingie kwa ile room mm. so ndo akakaa na huyo mtoi huko but tu kwa tuna mimi juu nilikuwa mkoro nilikuwa naambo nimpikie tu mchele na chai na mpelekea mchele kama ila iko na tumboga okay. na mpelekea mm. sisi tunajua sisi tumeondokea madhi so tunajipea shughuli mm. ndio one time nilitwa na babangu na bradhangu mm. nikaambiwa tunataka kunyang'anya mamako mtoto tunataka kukupatia wewe nyawera juu wewe nini mkubwa. sasa mkubwa sasa hii mm. Uta, utashindwa na huyo mtoto nikasema sitashindwa akaniambia ile sababu inafanya ni nini mtoto nichukue nikupe mtoto Mamako kuna vitu anajipaka huko. So uchukue mtoto ukae na yeye anataka kuua ku sacrifice mtoto. Mamako sasa amekuwa wenda wazini, ameruka kichwa na msimkaribia hata sasa anaweza wadunga na kisu. Mm. Sasa yeye wataki mm. mazuri. Mm. Ndio umeona hata anajikalisha, ataki mambo mingi na nyingi. So hiyo kitu tulishika nikapoe mtoto. My mm. mom God na mkoma umempatia tang speaking in tang. So sisi hatuoni ni speaking in tang. Sisi tunaona mamangu ameruka ki kichwa. Madhi akaenda sasa kafungiwa huko juu mm -hmm. study mm. na akapewa kagondoro. Gondoro inakaa kama cushion mm. ya kiti. Na hiyo yote babangu ni mimi ananitumia nifanye. Naenda na nikapelekea pele, madhi hiyo gondoro na blanket. Madhi akakaa hapo na mtoi nikakaa na ye. So wewe na, na mama na mindo, nikuwa na mtoto wako aje? Hautuwezi ongea na ye. Ukumbuke nimemuondokea. Sasa hata nimeanza uoga yake. So kazi na yako ni kufungua yako. kumrushia chakula na kutoka. Na chakula. Na ndojua ni mchele ama ugali. Na huyu ni mshairi. Mtu wa meza. Mm. So na mimi niko na funguo. So babangu akikuja ananiambia nifungue. Sisi tunateremka. But challenge ilianza venye nilichukua hiyo mtoto. Hata nikisema nitawezana na ye. Challenge ilianza. Huyu mtoto ujue ni kadogo 3 months mtoto anafaa kunywa nini maziwa ya mamake mm. babangu alileta Mount Kenya hiyo maziwa yeah, eh mtoto akanikunyia siku ya kwanza wacha atapike naita babangu ajua hataki kuonekana nikama namwambia 
huu mtoto anatapika sana. Hii mazui na mwaribiki ameanza matundo. Babangu kaniambia ah atazoea. Akaleta uji. Na bado ule mama ule wa kuko wana converse hadi mimi mwenyewe namwambia ai mama mungu huyu mtoto ananililia sana nifanye nini ananiambia tabitha e, best tabita. friend ya mama yako e, na mwambia ananiambia wewe mpe tu maziwa atakuja mtoto anazoea anazoea bu ujifanye mamako hayuko uniambie wale watoto wananga wa mama maybe amezaa mtoto hey. amekufa utafikiria nini hey. unadhani anafanyanga nini si anampeanga mm. tu hiyo maziwa mm. mimi sasa sisi ujue juu ya kukaa huko bila freedom sisi tu kwa ijua kuna ile mazoea ya toto inaitango ile baby powder nani ni yeah, na, nani eh atukua hii eh so mtoto akakuwa challenge madhe na muona tu hapo kwa gate hata sometimes naongea vibaya namuuliza nikiureka hau ndeda kuona kana lako madhe anasema hivyo so, mwambie diko kulera mwana ni uko muraga ulikuwa ushaanza eh, kuongelesha mamako vibaya eh, eh. Madhe anarudi na uchungu mwingi anaenda anaomba lakini sasa tu nini kuomba unaona ni mashetani America. ako e, nazo e, mm-hmm. siku moja madhe ndio akakuja shosho mm. akakuja akapitia akatuambia akatusalimia kwanza wakaenda ndio wakateremka mm. akakuja kaniambia nyawira mbona mnafungia mama tukaanza kumwambia shosho usiende huko mama atakuua mama amekichwa ame mm. Unaenda huko mama atakudunga na kisu. Mm. Akaniambia nyawero ni mama nyawezi fanyia kitu. Mimi nimeongea naye. Kasema yeye umeongea na yeye lakini wewe umjui. Mm. Ebu ngoja dakika mbili unasikia venye ana anagamba ana, ana huko juu. Mm. Ata atakumaliza. Mm. Ujua hata mimi bado nilikuwa na kiakili ya utoto. Mm. Juu mambo mingi freedom ya nje hatukua. So ndio shosho ni hiyo ikaisha ya shosho. Na kanisa shosho. bado mnaendanga. Kanisa sasa ilikuanga babangu alikuwa ameileta huko mm. garage. Oh, so, ujua tujajua nini inaendelea. Eh. Sisi tunaona tu ni zogo. So atujua. Na bado hata mjui baba yenu ako na relationship na utabidha. Ah tu kwa hiyo. Ndio oh, okay. sasa shosho akakuja. Hiyo mm. ikaisha. Sasa the following day ndio tulipitana na mam kwa stairs. Akaniangalia but jusina nini yake mimi nika nikateremka. Mm. Mm. But mi, sasa hiyo mama anasema alienda kuongea na shosho ndio mm. ameambua ataenda tu kujua. Mm. Si tuliona madhi kwa gate na tukamfuata tukaona pikipiki mbili tukaona ametufanyia hivi unajua si hatuwezi ongea tukaacha tu madhe eh? lakini alikuwa analia lakini alikuwa anatuita majina mm. nyawera mwana wako mm. ni dimwe dete zuita mm. ni dimwe dete na wapenda hivyo mm. tukaona yeye ameenda mm-hmm. sasa tukarudi sasa mm. madhe amekuja huko kingine i don't know yes. juni kwa huko eh. so na peana hiyo ya kwetu kwa nini yes. sasa maisha ikaanza hapo babangu akatuita hiyo usiku babangu alikuwa anapenda sana kutuita parade akatuita akaniambia unaona mamako ameenda nyawera eh sasa wewe ndio mkubwa nikamwambia sababu babaju mama ameenda tutalelewa na nani akaniambia mtalelewa na maid unaona ajaniambia anything mm. so tukamwambia ni sawa mko sawa eh tukakaa like two weeks ndio sasa mama namuona anakuja na ile ile Wale. kamera pale unaona tukifight eh. So tukaamka kama kawaida mambo ikaendelea juu sasa mimi hakuna mtu anakuja hata maid ajaletwa bado tunaongojea maid mm. tumuone mm. so ndio nikafikia fungua gate open the door <tos> nikampigia babangu nilikuwa na kasimu kadogo mm. hello baba mama kwa hapa nje anasema anataka watoto wake mm. babangu akanikumbusha aja kuja watoto wake amekuja kuwaua mm. na ni nini anataka kuwaua so funga, eh, funga hiyo gate mm. nitafungua mpaka time yenye nitakuja mm. so nilifunga hiyo gate hii ilikuwa inakaa imefungwa so mm. nilifunga kengine kana kuanga hapo katikati na nikachukua watoto wote nikawaeka huko sitting room na nikafunga milango yote after 30 minutes ndio babangu akaniambia nasikia tu mamangu ana nini gate brother yangu nikasikia amerusha nini amevunja kio na u brother yako ni mwenye ako na nguo ya, ya white, white kwa hivi eh, okay So ndio nika aka babangu akanipigia after mm. 10 minutes 20 mm. akaniambia nimekuja sasa fungua ge mm. sasa nikafungua na nikafit nikaeka kama nimeficha watoto mm. msitoke nyinyi muongoje msikie venye kutaenda mm. so mi nikatoka ndio unaona tunakuja tuna fight mm. sasa ujue mimi niko saidia baba yangu mm. na ndio ulikuwa na pale niko na machungu juu mimi naona mamangu ana nia mzuri yetu ndio tuna fight mm-hmm. ndio pale unaona tuna fight yes. na ni mimi huyo nilikuwa naona nachapa mm. nini nikisema anapenda 
Baba. Napenda Baba. baba yangu kabisa na sisi nataka mm. kuona mtu akimharibia mm. lakini ujue ni ile brainwash. <laughs> Yo siku ikaisha, yo mamako akatoka. Akatoka, hey. hata mamangu alienda, mi nili tuli witness, mm. mamangu uwe mtoto ndo unawana hata kitoka, babangu anini ampati, mm. mamangu wakaenda kandikisha statement uwe mtoto mdogo, hakuna mtu yote alimsaidia hata kwa polisi ya chukue mm. mtoto. Mm-hmm. Ndiyo tulika like, mamu iyo imeisha, tulika like two weeks, sasa ujue ni month, nikaona mama mungai ya mekuja na watoto waki, tabitha. Nikashindo kwani kunaenda aje. Mi nikadhani maybe wanakuja kutaidia kazi ama kutukali. Mm. Yon ni babangu alituita tena parade table room. Mm. Tukaitwa. Katuambia sasa hundu atakuwa na walea. Mm. Nikamuliza hundu atakuwa na tulea. Ulituambia utatuletea maid. E, na nataka tasa hundio kama mama yenu. Wa? E, mkue mna. Nina wa toto wake mtuwa simsumbue. So hundu atakuwa na walea ndo mwana amechukua vitu za amekuja na vitu zake na watoto wake. Utabitha mm. pia yako na bwana. Yako na bwana. Muliambiwa mwanake ameenda. Atukuambua anything. Mshaimuona tena. Atujawai. Hatujawai ona bwana yake kwenye alienda. Na huyu bwana yake alikuwa assistant bishop alikuwa wa babako. Alikuwa assistant ndio. Wa atujawai muona. Lucy. Mm. Dada amekuja amewaambia huyu mm. mama mm. ndiye atakuwa na walea. Mm. Na nyinyi mnajua huu mama alikuwa best friend ya mama yetu. E. Kichwa inasema ni kichwa inagonga. Yangu nini? yangu babangu anaweza kumbuka. Mi nili venye amemaliza kutuambia mambo mingi hadi kutuhubiria hapo ati Mungu anasemanga tabia inatokanga si kwanza alikuwa anasemanga kuzaa haina shida kulelewa ndio iko na maana eh. so mama yenu si vile yako na maana kama huyu mwenye atawalea tabia huyu ndo anaonekana mudhigu mudhigu mm. holy, holy. Mm. so ni hata tuonesha tabia mm. na kumkanga nilikasirika nili hata sitaki ati mama rudi but nilikasirika nikashindwa familia ingine tena na mimi niangojea maid babangu akuja akakuja na kumkanga nikiwa hapo Uyo mama kanza kujoshesha viyompo. Mm. The same day, mm. nikaendanga nika hapo. Nikamuliza, mama mungai, tukua tunamuita kwanza mama mungai before tuanze kumuita mama. Mm. Mama mungai, sasa utako unakaa huku na hawa watoto. E, Kwa ni ujafuraia, nikamambia mi nimefuraia, mi nikosa hawa. Kama ni wewe, mm. nikosa hawa. Mm. Na the first week, kanza kujifanya vile ya komzuri. Mm. Anatuletea vitu. Mm. Ata sawa, wameshonesha nguo ya harusi. Yao. Na nilikuja kujua nguo ya harusi vile tulivalishwa mamangu akiwa ameenda kwa children's mm. akuja tuone tukavalishwa nguo smart sana hapo ndo nilijua kulikuwa na nguo Ndiyo watu wa children wakikuja Kuja, waone vile tumengara Na nyinyi mlisema mko sawa Tulisema tuko sawa Tuliitwa parade eh. Tukaambiwa kesho unaona brainwash ile iko hapa kesho watu wa children's watakuja na mama yako na mkumbuke mama yenu ana nia mzuri. na Mungu alisema mtu yoyote atenda na mama yako hatawaisaidika hatawaisoma na hatawaifanikiwa na maisha mbona sasa hii mama yenu venye anaka tai anakaanga wapi tunasema hakuna so ukaeni hapa niwasomeshe na niwafanyie mzuri tena mko na huyu mama Mungai na anawaangalia vizuri kaeni na ye. but before watu wa children sakuje kuna tumateso fulani tulikuwa tumeanza si ile sana unaona mama Mungai hata maziwe imwagike mistake ameenda akakusema babangu anakuchapa akikuambianga kuna kituna uwe unadhukuma kwa hii nyumba so mateso inakuwa kali mpaka kuchapwa store ya chakula ika change stairs ndio kulikuwa na store ya chakula ika change chakula zenye zilikuanga mingi zinaanza ku reduce tukatoleshwa chuma nzito nzito kwa store ya chuma zikafungua uko ndio mama anakaa nafungua ya chakula so chakula ni kama kwa jela two slices chai na kaa ile ya kujiona <laughs> kuna ile chai ya shule nimeijua ile ya kujiona ehe hii unaweza mm. angalia hii side e, kujiona hadi sometimes nilikuwa naurumia watoto wetu wa, wa, na waurumia mtu anakuja anaambia nyawera sijashiba na mpe mkate chukua gladis chukua kuleni chai na uongezea juni chai kikombe moja na, i- na watoto wanamshwa asubuhi ya mapema uh-huh. lakini fenye baba yenu wako huyu mama anajifanya 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 venye ni mzuri 
ile kuchapwa tulikuwa tunachapwa na safari boot waya hadi mpira ukiwa mzima hivyo umama hadi babangu anakuchapa kichapo na ni kitu kidogo maybe hata uliacha maji kipata umesahau unachapwa doita huyu mwenye ako huko wako walikata kumsomesha mm. siku moja alikula ali snacks atukwa tunapata mm-hmm. na kwambia chakula ili reduce matunda saa hii wao watoto hiyo siku ukikuja kwa watoto kuja na ipo waulize in nini watakwambia ni machungwa akukua iko na matunda alinakumkanga ali chukuanga tena baba kakula snack na akawaambia kwa ficha mimi nimesikia kula ngumu alichapwa na safari bu atokange damu huko kwa meno tukitukanangwa matusi walikuwa na watusi gaze tulikuwa tunaitwa guishi umbwa hizi ndio nitie umbwa hizi ndio nitie hawa watoto wa malaya leo mama amekaa hapo umama naye anajifanya ati after wametuchapa anakuja huko kwa kale ka sitting room kenye babangu ametujengea ati anatuambia ende niko babenyu mwambie pole ama akose kuwasomesha hmm. sasa vile wali tumaitwa teboru tumambua watakuja babangu akatubembeleza sana na akasema venye hata nakusifu venye uko mzuri ukiona hivyo na, na, na ni bishop walikuwa wanatumia sana mungu amesema kama sasa wewe nyawera mm. jukesho akina nani wanakuja mm. children's na batma anko mm-hmm. na mam mm. na watu wengine walikuwa wanamfuata mm. anakuambia kama sasa mungu amesema wewe nyawera uko ndio akudanganyilile kesho usimwanike so the following day wakuja tukavalisho hizo nguo ndio nilijua kulikuanga na harusi ifanyike mm. na hizo nguo zilikuwa za harusi za kusimamia za kusimamia mm. ndio tukakuja tukapangishwa line tukaulizwa kama tuko sawa adio rebecca huo wa children wa children na noya mwenyewe anaona vile tunafinyilika juuso lazima ikuonyeshe so mlikuwa mkuku mmechapwa vizuri sana unaona hadi doita unaona anakaa hadi wao wenyewe wana mama na, anasema huyu mtoto akusomeshwa form 1 na form 4 anamwambia pana miaka ijafika na huyu mtoto miaka imefika ya kwenda form 1 wanafichililia lakini mtu wa children sakufanya anything masomo ya brother yangu ilipotelea hivyo kai mateso gani ngine mlikuwa mnapitia sana sana mateso ilikuwa ya kuchapwa na kunyimwa chakula nguo ndo nasikia mama kisema ile anyaliacha nayo brother yangu ndo tunamwonanga nayo tuliletongo fulana za half na matha ilo shosho shosho najua penye yako anakumbuka zile fulana alituletanga za green ziko na ndio hata wa leo brother yangu anavanga atukwa inunuliwa nguo tukwai so hata nikienda shule uzuri nilikuwa mm. inabidi naomba na sitangwa kwa form form 4 nachukua zake na vunja hata wardrobe yake nichukue nguo nilikuwa anga na nguo tatu za kuenda shule mm-hmm. na vitama so unafua every day na labda umechoka practicals na nini mm. ulifika wakati mkafikiria mwambie baba yenu huyu yeah. mama anawatesa yeah. uh-huh. na kumkanga niliita nili, nili, nili wa moyo na wambugo so tulikuwa waini mm singeita mayanyo jo alikuwa mdogo mdogo angetuseti mm. so venye nilimuita niliwaita nikawaambia mimi nataka tugome twende tuambie baba vile huyu mama ana tu fanyia mm. unaona venye dhuita na kuchapanga tukaanza kusema mambo mingi unaona vile anatunyima chakula anaita mungai mungai ni yeye mwenye Mungu alimuondolea mm. na ajifikirie sana mbona Mungu alimuondolea mm. akaita anapatia watoto wake food alafu anapendekeza watoto wake ndio holy sisi ndio wabaya ati sisi tuna miss mama yangu hadi anachukua yeye mwenyewe simu huyo mama ananunua line ako na hiyo time ya kununua line anakupigia simu anajifanya ni mama yangu mm. hello ni wakare nimefinyilika nitumie kitu na niyo mama anapiga nilimshikanga siku moja akipika chapo na najua nakumbuka hapo ndio hata doita alinianika tunapata tunapanga kugoma tukuje tuambie babangu nikamwambia wewe ndio unafanya hivi unapigia doita simu ndio umchapanishe akaanza kujililisha crocodile tears mm. nenda kuambia kamodo vile unanifanyia umeniona wapi na mimi naongea na brother yangu nimekamwambia nimekushika sana na hiyo sauti na unaambia doita venye unataka atia mamangu atumiwe pesa mm. ndio wewe ndio nini ndio uende kesho ukichukua simu ya brother yangu useme kuna namba new mm. na unasikia kama unaona kama ni awangari mm. niliitwa nilitandikwa 
huo baba babangu alikosa amekuwa na ile bitterness yetu ya watoto wake akanichapa na safari boot ambako mama anakimbili akakimbia juu kuleta shoka Hmm. Atika wacha kusema utamalizia shiko umalizie. Ati? Eh, shiko umalizie. Wa? Na bidi na sasa babangu amenitoa kitamba. Nywele anavuruta. Naenda kwa miguu naambia baba usinimalize. Hata nataka kusoma. Mimi hata mama mama mambo ya, ya mama Mungai nimeachana nayo. Inabidi uende chini kabisa. Ile mpaka babako akuhurumie. Kwambie na siku nyingine nikuone na atakusindikiza na viboko. Kai. Na uko mzima. Wa. msichana mkubwa na watoto wengine wanakuona hataweza kupea heshima wanakuhurumia walikuwa wanalia nusi ilifikaje mkaunganishwa na mamako na mianga Mungu asante hmm. Mungu alinipenda you after all mamako ataishi kwa mamako chui ndio nilipitia juu ya tosha mingi mi ilibidi niungane na kijana huku nje hapo ndo nilipata ball na nilikuwa naona niko na mtu nezongea na yeye na nia aliishi kuni alikuwa hata ananikujia sande sutoroke na mambo huko nimefungiwa so u mama akikususpect alikuwa ananunua nini pregnancy test kila saa na just aki ajue niko na mimba na chota maji hmm. inakuja negative ju angeniua hmm. ama angenibembeleza nitoe hiyo Iyo ama najua hiyo ingefanya niuliwe hata ni bleed. Mm. So one week nikaanza kuogopa kwenda home, juu na hiyo inaanza kuchomoka. So Pauline penye uko, Mungu akubariki. Pauline ni nani? Mstana tuko tunasoma na yeye. Mm. Nilikuwa namwambia hiyo mashida. Mm. Alikuwa ananiambia uko na mamako na unateseka. Nilikuwa tunakaa mukiriti. Mm. Nikamwambia wande CND home, mimi nataka kukaa huku. Jumba babangu amelipa shule wacha nisomee huku. Wande nikiwa practicals. Ndio nikaona babangu amekuja na gari yake Suzuki alinunua mpya. Nikaona nikadhani anakuja kunichukua niulize kwa nini Lucy kuchangi nyumbani na wazee wawili na huyo mama. So mi nikidhani mi hiyo ndio ilikuwa mbona ukujangi home. So nilikuwa nasema nitawaambia tu kweli kama wataniua tu waniu mm. lakini nilibanya tumeingia imagine babako mzazi anakubeba anakupeleka police station na afu na ulizo umama kwani kuna shida gani kwani simuniambia aniambia kuna shida lakini hawa baba wawili wananiangalia vibaya si kujua ni polisi jua wako na uniform mm. ndio niliingia police station mama mwingine ndo akanichukua kaniambia wewe msichana ka hapo juu ndangi home nini uliacho ukiwa umefanyia ma, mtoto huyu mama? Nikamuliza mtoto huyu mama. Mimi hakuna kitu niliwafanyia na kwa nini uendangi nyumbani? Nikamwambia mimi niko na siri yangu kwa nini siendangi nyumbani? Na nina usuiseme hapa nikasema siezi seme hapa. Kwanza acha nijue nini imenileta hapa. Mm. Akaniambia suliacha kama ume poison Elia. <laughs> Nilishtuka. Elia si ni mtoto wa mtoto tabitha. wake na si wa babangu ni huyo mzee mwingine ajulikani. Mm. Nikamwambia nilifanyia nini mtoto? Mimi senangi nyumbani juu ya, ya mambo yangu. Kaniambia nitakuzamba kofi wewe. Nitakutandika ambako niambie nili uliacha kama umefanyiwa mtoto. Kaniambia kuna kitu yenye nifanyiwa mtoto. Kaniambia goje. Ndio niliona brother yangu. Agustin. Kale kadogo. Mtoto ameumia dishingo. Nikamuliza nyanyo. Ni nini? Wanasema nilikulinipa dawa kutoka town wenye umetoka shule nimepea Elias. Nyanyo kaulizwa tena ni huyu. Eh. Ni huyu. Baadhi nyanyo alisema aliniekelea. Juu aliona ile mateso ili, ili ilikuwa huko tuondoke. Lakini huyu mama peni yako. Usisahau. Wewe ndio unajua kile ulichanganya. Alikuwa wanachapa brother yangu Agustin. Na waya wana mnyonga na waya. Mtoto mpaka aseme. Mtoto amekataa si yeye na ajui na si yeye. Wanamchapa na hizo safari boot na kila kitu. To make the matter worse. Mtoto wako ananyongwa na waya. Ndio itikie tu. Abenye kaliona atakufa ndio alisema, "Eh na ni nyawera." Kai. Hata polisi kuona hivyo kuna kitu walifanya. Ndio nikamboa msichana umekataa kuitikia yeye. Mtakaa huku na mande mkokotini 
but kuna polisi na shukuru siezi jua jina yake lakini namshukuru yeah. alinita kaniambia usitikie hii kesi hapa kuna kitu nimeona hii kesi ukitikia na ni ya kuwekelewa utafungwa si kuitikia sasa nilikauka huyu mama alafu the following day natuletea chakula mimi mwenyewe nilimuuliza unaniletea chakula uniue ndio use, useme ati hii kesi ipotele staki chakula yako mm. bado na thank to Pauline Pauline aliniletea food na kila kitu yeah. nataka kwanza aliniletea yogurt chips nini na brother kwa taishi kwa brother yako nilimuita nikamwambia nyanyoe hii kesi ya tuitiki tuwezi yakelewa mtoto wako uhai hakuna kitu so hii kesi ya tuitiki so shika chakula na ukule na brother yangu alikuwa anashinda kidembe pole nyawera niliona wewe ndo utani save mm-hmm. nikamwambia tutapitia na hapo ndo nilianza kuona mamangu mm-hmm. nikasema kama ningesikiliza pole nisingefikia hapa mande ilifika tukaenda kotini u mama anaulizwa kama yeye ndio mama yetu anasema yeye babangu venye aliuliza ndo akasema is like a step mother ndo tumirudishwa tena romand hapo ndo nilitoa kitamba na nguo bradangu hata kupelewa arudisho kwanza sel sel kunanga cho nilikuwa nasikia ni alikuwa anasafisha hiyo sel anabeba hiyo kinyesi ya watu so hata stress na nikonga ya bradangu jail wezi ingia na kitamba so nakunga nilishuka ngo lines 8 na sasa niko na ile mimba sasa nimechanganikiwa na kai hivi nasema yani nilikuwa saidi ya baba yangu na yani amesema tu mimi nime poison mtoto. Yaani mama ameanza kutuharibia tu maisha. Yaani huyu mama ameniondoa mimi na nyanyu, juu nyanyu yako class 8. Na huyu na mimi niko uzuri ndio mtoto wake asome huyu mwenye Mungu alimuondolea. So unataka huyu mtoto asome? Ni sawa. Nikakaa romande. Uko na uko na mimba chakula yenye unataka huwezi pata. Uko tunakunyonga cha uji ya white six na iko na masana ni moto okay. inabidi usikunywe penye umefikisha time unasugua huko chakula lunch mnakula saa 4 na ni ugali na supu na nini ya nini marago cabbage mm. ngozi mm. but unasikia ikiwa tamu okay. mm. hadi unapata mtu ameweka hapo juu kona ball na ni watu wawili unakula inabidi ukule na ni mtu ametangaa maacha hapo saani juu uko walikuwa wanaacha huko. Mm-hmm. Unaenda kitchen unaomba chakula. Unaomba maybe wash your furia ndio ukule. Lunch ni saa 4, sapa ni saa 9. Sasa hii ni chakula sapa. Unashinda na njana na, na mtoto wako. Na kumganga bendi lingia jail. Watu wako wanataka kuniona wana, juu huko ukiingia jail story yako inajulikana. So watu wanakuondokea. We utatu poison. So nilikuwa lonely. Sina namba ya madhe. Sasa nimeanza kuona mama yangu. Kama ni yako na ni mbaya. Wacha nione hiyo ni mbaya hii imezidi. Njaa. Naka huko. Tukarudi tena madhe hajapatikana. Mm. But Mungu ni mzuri. One day one time. Kai. Juni kwa najikalisha si poison mtu. Kambo naitwa. Lakini huo ni mtu vizuri. Ndio niliona mama yangu. ndio nilifurahia nililia hata nika, nikitaka kuambia madhe mwenyewe ndo aliniambia najua uko na bon huyu ni mtoto wangu na sikula umu juu nilitafuta urafiki na nje sina rafiki na ezaelezea ni huyo tu kijana madhe akaniambia nitawatoa sasa hata namuuliza nitoe leo nasikia nja mmeletea nini ndo niliona mapya na niam ayo na amenitikia nikiwa na hiyo bol akaniambia koti ni lini nikamwambia ni mandi nyanyo kwa wapi yako kerit so nikarudi but still nitadhanka ule polisi mmoja anaitwa Judy 
niko na zawadi yake alikuwa anakuja penye nilikuwa na cup yangu ana ni encourage alikuwa anakuambia nini judi alinenkari alikuwa ameniambia hata mkikosa lawyer nitawape mm. lawyer wangu amen yeye tu ndio aliniona kwa hiyo sel mm. watu walikuwa wananiambia sasa wewe nilikuwa sel kan huku mm. sika prison mm. watu wananiambia sasa wewe una poison mtoto aje wewe uta, utakufia uta huku mtoto wako utamlelea tu kwa report ile kwa isha enea wewe isha enea okay ndio tulirudi kotini ndio Mamangu nikamuona. Alafu ujue kotini mnafungiwa ngo mali. Mm. So nilikuwa naona tu mamu vile anahangaika hapo na mapolisi. Akichangu. Wacha tu tuone nione watoto wangu. Unasikia mm. uwezi taka kumwachilia. Ah. Juu unaona hope za kutoka. Mm. Ndio tuliingia. Ndio mama akajipe nguvu. Na still naona vile mamangu amefinyilika mm. Nairobi. Juu still bado wako America. Mm. Vile sasa ameanza ku reduce weight. Mm nika hadi mimi mwenyewe tu nasema acha nikae na mama yangu sasa kile mateso iko kule mm. na unaona babako na ule mama wanasimama kusema ati nifungwe na brother yangu apelekwa approved lakini mama yangu ni, ni mmoja strong alisema atatutolea 10k but niko na wasiwasi cause unajua hivyo na shindo kwenye itatoka si kujua tu uzuri wako nje eh uzuri sana ni shule yako. Yeah. Na watu walinipenda sana na walikuwa wanaona hata vile na finyilika huyo mama anashindanga shule. Mm. Ndio walitutolea. Na ndio tulitoka huko. Na hiyo 10k. Hapo mm. ndio mama alinihanga. Ndio nikaona mama yako ataishi kwa mama yako. Na swali ya kwanza niliambia mama. Mimi mm. hata nikiwapiga. Hiyo yote tulikuwa tumefunzwa kama mafunzo. Sisi hatukwe chukia hata wala watoto wako huko tukimanage kuwatoa wanakupenda sana na ni brainwash na mama katuchukua mkaanza maisha tukaanza maisha mm. tukaenda kwa hiyo mabati mm. hapo ndo tulianza maisha mm. maisha inakuwa ngumu mama anapeleka matunda mimi napeleka isaiduji ah. watu huku risambo wananijua kasichana kauji Nakabon. na niko na boy napeleka na mtungi na mam yote tunakuja tunakushanya inakosa sasa hata ya nyumba tunapata ya food ndio mam alitupeleka deliverance hata siku ya kwanza alitupeleka deliverance tukaombewa mm. na wakatuliza nini mtu anaweza taka mm. mimi kila kila sana semanga anaweza taka kuimba na ku act ku uchefu naipenda kama leja kupika mm. Mm. deliverance yo kanisa mm. nimeitambua walituombea zima mama mm-hmm. nimeitambua sana mm-hmm. jua hata nilikuwa nadhani vile watu sahi na ji expose mm-hmm. unajua watu kama wajua tuona we ni mbaya mm-hmm. wewe ulikuwa una, 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 una nini unamkia mama yako kwa nini mm-hmm. but yote ilikuwa yeah. yote ilikuwa brainwash yeah. na after that fight kenye ili happen ya lot na ya uchungu jua hatu kujua mama ndo atakuja na atufanyie hivyo amen lakini Mungu ametufikisha hapa penye ametufikisha. Mm. Tumekula shida. Mm. Na nilipata mtoto wangu. Mm. Na mama yako ataishi kwa mama yako. Na mama alikuwa hapo ukipata katoi. Na akafurahia na ndiye alikuwa wa kwanza kuniletea uji. Hai. Mm. Na Zamos. Eh. Yeah. sometimes na mwangalia na mwambia mama, mimi si kwa ubayana nyinyi. Mm. Na wewe ndio mama yangu. Mm-hmm. Na wewe ndio ninapenda. Mm. Hata mwingine tukimwita mama ni jua na tu pressure ana tu pressure na mtachapo amsikumuita na, tu, yeah, na tutamchapo wote anaenda anasema ana huyo aje taka wambukai ni kukosa kunipea heshima na nita wamungai ni kukosa kunipea heshima babangu akiona hivyo kwanza anamkanga na style anaamka hivi ati pa kai ebu ndo mwambie pole Uyo mama si Mungu lakini unampigia magoti. Namwambia mm. mama pole. Hata mkiniona kwa hiyo fight wenye mnaniona. Mimi sikuwa naniambaya mamangu. Ni ile kanisa na blame ya juu ya brainwash na hati Mungu amesema. Mm. Watu wasichezee Mungu. Mm. Anajua sasa hivi umeunganishwa na watoto wengine. Sasa hivi mko na watoto wangapi na mama? Sasa hivi tuko 6 sisi wote. Mm-hmm. Na tunataka wengine 6. So mko 6 na 6 wako huko. Yeah. 
ukisikia unasikia ni mambo gani watoto wenyu wanapitia huko kama juzi nikiwa mm. pale penye napikanga sambusa na mm. bajia mm. kuna msichana alikuja kuniambia Lucy Suende Grace wenyu alikuwa karibu kuliwa shule amechapo juu ya tenbo amekelewa Grace ni mzuri sana hata mchana alikuwa anaambia amekelewa juu ya ajapewa tenbo ya ufagio kuchangia amekelewa ameiba juni ya jatoa hiyo mama alienda shule kuchapa mtoto kai nikaambia ni juu ya corona atuwezi waona so jumi ni experience lin tu saideni wale watoto hakuna cha kusema ti baba yangu mamangu itikishone wale watoto nasema watoke huko kama sister yao mkubwa juu kama ni mimi nilipenda babangu na alinipenda na nilikuwa saidi yake na nia alikuwa na nia mbaya what about our watoto wengine kai nili experience watoto wetu watoto wetu kwenye wamechuno huku na nilikata lakini children na nini hawakufanya anything hmm. naona utapatana na watoto wenyu tena yeah uko na faith niko na faith mm -hmm. na sasa ni kuwaona na waona mm. pia wao wana feel najua penye wako wana feel there is something going on in a change mm. ndio ni sasa mtapata yani na miss brothers zangu sana na sisters mm. imagine kutoka kutoka sasa 20 2017 ujona brothers zako mm. na sisters zako mm. na ule mwenye unaona ni mmoja na ukimuita itiki ni ule walikata kusomesha mm lakini Kenya nitaambia wazazi lini mm. mzazi wote ananiona mm. especially bibi na bwana the moment mnakosa nanga sisi watoto ndio wote tunaumia you the moment mamangu alitoka kwa hiyo nyumba tuliumia na vidonda ziwezi pona vidonda kali kali kila mtu ako na history naona brother yangu naona anatoroka kutoka shule anasema wacha atafute mama yake Usha patana na baba kwa mu na muonanga. Na muonanga. Eh? Babangu na muona. Anikimsalimia hizi nisalimika. Na mwambianga, baba, uko ma na kikufafa wewe mweka. Hmm. Baba, mambo. Hawezi. Anaenda kama akiendanga. Lakini nasema wande one time. Na kuna maombi naombianga baba yangu. Mimi sijawaisa. Unaambianga Mungu siniondolee baba yangu. Hadi siku ya mwisho nimlite baba yangu. Kai. Hadi nimlite baba. Juu yote nilimsamehe. Nilimsamehe yote. Baba penye uko. Mimi kama msichana wako wa kwanza nakupenda sana. Ukujua kile nilipitia jela. Nilikuwa nataka chakula. Sikupata. Nilikuwa natafuta mtu wa kuje anione kupata nilikuwa ngoja at least hata kuja jela unipembeleze hakukuja lakini yote nilimsamehe na na kuongoja anga unibarikia mtoto kaanza yeye atakuja na ndio na kuombea anga Mungu asikuondoe juu na juu utanibarikia mtoto juu yeye ndio baba yangu hata aende America yeye ndio baba yangu na na muongo jenga na naambia anga Mungu asimuondoe hadi nione amenibarikia mtoto okay. na sisi wote tuna miss love ya baba yangu tuna miss baba yangu we really miss him as a daughter jua kwa mbaya na baba alitupenda sana ni wapi unaona dadi ni nini ni happen work angalia ile mistake nitasema babangu alifanya ni kuondo huyo mama alikuwa anaishi nyahururu akawaleta hapa wete hiyo nyumba waliuza hiyo ndo mistake yenye alifanya mwanaume ni mwanaume na mwanamke ni mwanamke na ile kenye babangu ilifanyiwa naambia anga Mungu alikuwa bisho kuna kitu alifanya ikafurahisha Mungu amsamehe na hiyo na Mungu aturudishie baba Mama Mungai Tabitha You did one mistake kuingia kwa hiyo nyumba hiyo ndo mistake yenye ulifanya na vile uliingia kwa hiyo nyumba wewe unajua tu vizuri Huku ka 2 weeks kama hujafanywa operation kidole 
hukuone yoyote ukaendelea kutudhurumu na kututesa ukakata nisome na nyanyoa some ukakata tukae karibu na kifua ya babangu umejionea Mungu alikondole huyo mwenye uliko nataka asome hiyo ni punishment na judgment na sitaogopa kukuambia hivyo kama we ni mwerevu ondoke hiyo nyumba si yako na huyo baba si baba ya watoto wako na si mzee wako wazazi wenye mko huko penda familia yako we bwana na wa mama wenye mnania ya kuharibu familia yenyewe waachane na familia yenyewe Mungu akianza familia anajuanga hii familia ndio nitabariki ukiingililia katikati utajua ujue anajua au kupata chance ya kugraduate kumaliza shule yeah. na kama wa Kenya wanakutazama na ungetaka wakusaidie ungetaka wakusaidie nini ongea okay mimi nilikuwa nasomea chef mm. hospitality nzima mm. nilikuwa nimebakisha only four months mm-hmm. na nilikuwa mwerevu sana mm. so naweza isoma na two months mm. sikufanya final practical mm. na siku graduate ndio hata nilipigiwa na rafiki yangu anaitwa Lucy wa graduate hiyo mm. department yetu nikaambia mama watu wame graduate mama kaniambia kwanza tufanye kazi hiyo mm. 10k wanataka atuwezi pata ni 10k only 10k mm. nipata ni graduate but mwenye ananitazama mimi sikuwa na nia mbaya kwa mama yangu ile nyumba imejaa brainwash na prophecy mingi za Mungu amesema mm. Moyo na nitazama unaweza taka kunipata kunimalizishia hiyo shule mimi niko ready na pesa yako itapotelea na naweza taka bado kumalizia uzuri institute mm. na nikimaliza pia mimi bado ni mimi ni hard working yes nimejiwekea nini kazi yangu mm. ya ngumu mm. unauza tungumu tungumu mm. tu bajia eh. na Samosa. sambusa eh na nawaekea vizuri sana di kachumbari mm. na wanaipenda sana juu na jitola na inafanya na uchef. Amen. Mwenye anaweza niona anaweza taka kunisupport still. Mm. Still mimi ni singa. Mm. Kuna wimbo nilimbia babangu iko kwa kitabu. Mm. Nikisema baba rudi. Tunakungoja. Hiyo wimbo ni nayo. Ungetaka kushoot video? Ningetaka. Okay. Hata wili Paul pa yananiona eh. na jitanga Lucille Sacha. Eh. Tulikuwa tunaongea naye na nikamueleza na alikuwa amesema atani support. Mm. Nikapoteza smartphone. Hiyo mm. ikaisha. Mm-hmm. But naweza taka kuimba. Mm. Still nilikuwa na act Nairobi Cinema nikiwa kwa mama. Eh. Na act mm. Nairobi Cinema Sami Mwangi penye yako anaweza waambia. Mm. Hii mambo ya corona ikakuja. Mm. Ikabidi nikuje. Okay. So mwenye anaweza taka kunisupport. Still naweza taka hata kuwa na show yangu kama hii ya tuko eh. ya kusimamisha kuerevusha watu Good. na kuambia mama kwa ataishi kwa mama yako hata ukwesa hata upende baba yako mama yes. mtu mwingine mimi nitakusaidia kwa hiyo show sawa na still niko na brother yangu si msao wingi mm. jua hata after ku fight na brother yangu Davis Nderito nampenda sana mm. ana ni encouraging still mwenye kona hiyo heart ni professional driver mm. mwenye na huyo ni kijana mwenye mdaza kalishana huyo ndo anakwanga amebeba uerevu tunasemanga mm. na kikuyu oge mm. ya familia still am support mm. okay. ni mpoa ni mpoa na anaweza kufanyia kazi mm. still mwenye unaweza chiko naye mm. still nitapeana namba zake yes ni one of the best brothers i ever seen mm. the future is bright na the fact umekubali hizo vitu zote zilitokea mm. na unaona Yaani unaona utaenda mbali, Lucy utaenda mbali. Amen. And Tuko will always be here for you. Amen. Whatever unataka na unataka ita tu lean mm. and I'll come. Mm. Ni sawa? Mm. And I'll come. Mm. Ni sawa? Mm. Umesema fees ilikuwa how much? Only 10k mm. but hiyo time tukirudi mm. na my mom mm. akiwa na hopes juu. Yes. Yeah na amini yako. Eh. So tirudi tukambo 10k. Yeah. Junko ni mambia mimi mwerevu nitashikanisha 2 months yes. ndio niingie kazi. Mm-hmm. So maybe ni but approximately ni 10k. Wewe utauliza niulize na utaniambia. Mm. Mimi personally kama lean mm. nitakulipia. Acha si watu watu huko. Eh. Nitakulipia hiyo. Ni sawa? Eh. Na hiyo kazi ilibidi nisimamishe juu ya mama. 
nampatia kitu kidogo juu ya watoto. Mm. Lakini mwenye anaweza kuwa hapo na unga. Yes. Mwenye unaweza kuwa hapo na mafuta. Kuna watu wanauliza ngacha niongee, mtu anachongea. Ongee a a, njiongee. Kuna watu wanauliza nga. Eh. Niko na hii milioni. Eh. Sijui pele itaenda. Mm. My mom need it. Mamangu anaitaka. Unjua atapewa watoto. Sasa haezi sema ta rely. Na faith watoto watakuja. Ya. Yeah. Yeah. Sasa haezi rely on my father. Mm. Ju ni ametulea babangu kutoka watoto wakuja mikono ni mwa mam. Mm. Babangu hajairusha hata kumi. Mm. Asema watu nunuliwe sweet. Mm. So mwenye uko hapo. Unasema hii pesa. Na shindo penye nitaipeleka. Pe mamangu. Amen. Na mamangu haezi waste. Amen kila kitu mamangu anafanya ngani ya watoto wake hata kwa hii kamera ni juu ya watoto wake si juu ya mtu mwingine mm. baba pema mu watoto fafa we fafa wito no doka to imbe love ya shana shito mam are do shana one ito tore do brada shito mm. na watoto wengine wenye ungetaka kuambia nini toita wa moyo Vero, Gladys, Maria, na wapenda sana. Tuile, mina wapenda sana. Tuna wapenda sana. Na mkai chini, muone the difference. Mama munga ista sema wapendi. Bata wataki yangi mema. Tita sa yungopa kusema ivo. Jukile alitufanyia huko. Ni kitu uchungu. Mimi mwenyewe naona dada yangu anachapwa. Na siwezi fanya kitu. Siwezi ambia babangu asimchape. Nenda tukombe baba. Vumilia. Itakuja kuisha. Na sahi maisha na mama iko aje na jua deliverance wamewasaidia sana. Maisha iko poa. Iko poa kabisa. Mimi nafurahia. Nilipata freedom. Nilipata peace. Na nilijua mamako. Hata kuwe wenda wazimu. Enda madhare umuone. Hata kuwe nikiwete. Enda umuone. Na hakuna mtu mgini neza kupenda kama mama. It's amazing to see you've grown so much. Hata see ya timuili, you've grown half and done. You've grown. And that's important. And I hope watu watuko mko inspired. Najua this is Truko Talks special edition. Najua mko inspired na najua nyi wote mmesikiza story ya Lucy na mamake of importance to Melan leo forgiveness. Let things go. Turn a new page. Let things go. God. Guys, we'll be leaving her number hapa. Please msupport. Ni ama asema namba yako. Lazima na hata brother yangu. Sema, sema. Yangu eh. ni 0768. Eh. 486-927. Hata mwenye ataku nulea kachai rusha hapo. Rusha? Rusha hapo. Ya bro? Kwa bradangu ni 07-10-480-413. Ok. Alright. Kazote ni Safaricom. Ni Safcom. Zikona Mpesa. Sawa. Sawa. Tutaziacha hapo. Izo namba zote. Tutaweka namba zao hapa. And I hope you guys kama kawa kama dawa mtawa support. My name is Lynn Gugge. Till next time. Bye bye. Thank you.